سير سفير فور ما هو سقف توقعات أمريكا من مؤتمر جنيف 2 يا ريت في نهاية المطاف نوصل إلى اتفاع يخلص البلد من الحرب والدمار وإراقة الدماء ولكن لازم نكون واقعيين أكيد المفاوضات راح تكون كثير صعبة هل سيشارك ممثلون عن كبرى فصائل الجيش الحر في المفاوضات؟ المول الأمريكان راح يقرروا أعضاء الوفد أو تشكيل الوفد هذا راح يكون مسؤولية المعارضة السورية وبصراحة كلم الكثير مع الأمم المتحدة وروسيا بهذا الخصوص أن مو على أي بلد أجنبي مو على أي بلد أجنبي اختيار أعضاء الوفد لازم تكون في مشاورات وعملية استشارية بين الأطراف المختلفة بين صفوف المعارضة وإن شاء الله الاتلاف راح يختار ناس طيبين في في الوفد نعتمد على الاتلاف المشكلة الآن في الشارع السوري أن شعبية الاتلاف ضعيفة سمعت هيك في الوقت اللي الجبهة الإسلامية اللي تشكلت حديثا تمتلك الشعبية الأكبر والثقل الأكبر فإذا تم عدم إخصاءه من حضور مؤتمر جنيف فما رح يكون في قبول شعبي وبتصورنا أنه ما رح يكون في أي نتائج لجنيف فما رأيك؟ السؤال في محله أولا أعتقد أن الشعب السوري يعني من قرون معروف بأنه شعب معتدل ومنفتح فأعتقد أن يعني قلوب السوريين مو مع الدولة الإسلامية ولكن يشعروا بإحباط شديد تجاه الأمريكان ما استقدمنا قواتنا العسكرية بشكل مباشر في سوريا فإحباط موجود نعترف به وفي نفس الوقت يشعروا بإحباط لأن الاتلاف ما نجا في إيصال كميات كافية من مساعدات وأغاثة فالإحباط موجود أعتقد شعب سوري شعب حكيم وشعب مو سازج يعني راح ينتظروا يشوفوا مضمونات الاتفاق إذا صار في اتفاق إذا صار في اتفاق راح يشوفوا ويدرسوا مضمونات الاتفاق ويقرروا الاتفاق منيح أو غير منيح على أساس مضمونات الاتفاق السيد سفير فورد كنت في سوريا عندما رفع شبيحة الأسد شعار من الأسد أو نحرق البلد وقد حرق البلد فعلا فهل يمكن التفاوض مع الأسد من وجهة نظرك بعد حرق البلد مثل ما قلت الأكيد المفاوضات راح تكون كثير صعبة كثير صعبة في نفس الوقت أعتقد في عناصر جوا النظام فاهمين أن ما في هل عسكري أنهم فاهمين أن في نهاية المطاف الوضع ما يقدر يستمر مثل ما هو وكثير من المواليين كثير من المواليين يدوروا على بديل لأن يخسروا ناس كثير 120-150 ألف سوري مات كامل عدد من بين صفوف المواليين عدد كبير جدا فعند هون بعضهم ما أتكلم عن العائلة الحاكمة ولكن كثير من المواليين عندهم مصلحة إذا شافوا بديل معقول <تصفيق>